வெல்கம் டு மாணவன் டாட் காம் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் தமிழ் டுட்டோரியல் சீரியஸ்ல இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜேஎஸ்எக்ஸ் ஜேஎஸ்எக்ஸ்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸாம்பிள் அதாவது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டையும் ஹெச்டிஎம்எல் மிக்ஸ் பண்ணி எழுதுற கோடு தான் ஜேஎஸ்எக்ஸ் இந்த ரியாக்ட் டீம் ஏன் இதை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து நார்மலா வெப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணும் போது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் செப்பரேட் ஃபைலாகவும் ஹெச்டிஎம்எல் செப்பரேட் ஃபைலாகவும் எழுதுவோம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த லாஜிக்கல் செப்பரேஷன் தேவையில்லாம பண்ணாம ஒரே ஃபைல்ல ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எழுதலாம் அது ரொம்ப கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் எரர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு எரர் ஈஸியா இருக்கும் டீபேக்கிங் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இப்ப இந்த ஜேக்ஸ பத்தி ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு நான் வந்து ஒரு சில டெமோலாம் வச்சிருக்கிறேன் அதை நம்ம ஒண்ணு ஒண்ணா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய லாஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ல பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறைய காம்போனன்ட் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ பாத்துட்டீங்கன்னா பாருங்கன்னா ஒவ்வொரு காம்போனன்ட்லயும் இந்த ரிட்டர்ன் ஏரியால பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல் கோடு இன்சைல எழுதியிருக்கிறோம் இதுதான் ஜேஎக்ஸஸ் கோடு அதாவது இப்போ கிளாஸ் ரெண்டர்ட் ரிட்டர்ன் இந்த கீவேர்டெலாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இப்போ டெவ் ஹெச் ஒன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எழுதுறது தான் ஜேஎக்ஸஸ் கோடு இப்போ இனிஷியலாக கொஞ்சம் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இல்லைனா எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நல்லா ப்ராப்பராக நீங்கள் மைண்டில் ஏற்றிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டிவ் கிளாஸ்ன்னு நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் எழுதுவோம் இல்லையா அது வந்து இவங்க வந்து சொல்கிறாங்கன்னா டிவ் கிளாஸ் நேம்னு கேமல் கேஸில் எழுத சொல்கிறாங்க இப்போ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்டேஷன் போனாவே இங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் ஜே எக்ஸஸ் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தென் டு ஹெச்டிஎம்எல் தி ரியாக்ட் டோம் யூஸ் கேமல் கேஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நேமிங் ஸோ வந்து நீங்கள் கிளாஸ் அப்படின்னு எழுதுறது பதில் பிகம்ஸ் இ கிளாஸ் நேம்னு எழுதணும் இதுதான் வந்து ஜேஎக்ஸில் அவங்க வந்து சஜெஸ்ட் பண்ணுறது சரி இப்போ வந்து இந்த ஜேஎக்ஸ் கோட வந்து உங்களுடைய ப்ரௌசர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குமானா கண்டிப்பாக பண்ணிக்காது இப்போ நீங்கள் எழுதுகிற ஜேஎக்ஸஸ் கோடு வந்து இந்த டெவலப்பர் கன்வீனியன்ட்டுக்கு நான் எழுதுகிறேன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஓகே ரியாக்ட் டீம் சஜெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம எழுதுகிறோம் பட் இது வந்து ப்ரௌசர்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவானா கண்டிப்பாக பண்ணாது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ரியாக்டில் லைப்ரரி நிறையா இருக்கும் தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரி அதோட பேர் ஒரு லைப்ரரி பேர் என்னென்னா பபில் பிஏ பிஇஎல் ஸோ நீங்கள் பபிள் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணாவே உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் வரும் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கம்பைலர்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கம்பைலர்னு கூட சொல்லலாம் எப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ அட்வான்ஸ்டு வேர்ஷனாக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட்லாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ப்ரௌசர் வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணாது ஏன்னா ப்ரௌசர் ஸ்லோவாக தான் அவங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அது வந்து அப்போ நீங்க வந்து எழுதுற அட்வான்ஸ் கோட பேக்வேர்ட் கம்பர்டபிலிட்டிக்கு வந்து கம்பைல் பண்ற ஒரு வேலையை செய்யறது தான் பபிள் இப்போ வந்து நீங்க நார்மலா இப்போ ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட்ல எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இந்த நோட் அண்டர் ஸ்கோர் மாடல்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பபிள்னு ஒரு லைப்ரரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து மாடிஃபை பண்ணி ஜேக்ஸ் கோடு எழுதும் போது இங்க பாத்தீங்கன்னா கம்பைல்டுன்னு இருக்கும் அதாவது என்னன்னா நீங்க இந்த டோம் அதுக்கப்புறம் ரியாக்ட் இதுக்கப்புறம் ஒரு லைப்ரரி நம்ம ஒண்ணு யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இண்டெக்ஸ் ஸ்டார்ட் பேக்கேஜ் டாட் ஜிஎஸ்என்ல ஓகே ஸோ இங்க பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா ரியாக்ட் ஸ்கிரிப்ட் இது இப்ப ஒரு வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த கம்பைல் பண்றது இந்த இந்த பபுல வந்து கால் பண்ணி உங்களுடைய ஜேக்ஸ் கூட கம்பைல் பண்ற வேலையெல்லாம் இந்த ரியாக்ட் ஸ்கிரிப்ட் தான் பாத்துக்கும் இது இல்லாம நான் உங்களுக்கு ஒரு கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ இப்போ இங்க பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த கோட்ல இப்ப நான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் பாத்துட்டீங்கன்னா நோட் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கிடையாது இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல நான் வந்து ரியாக்டோடைய லைப்ரரி ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பாத்துட்டீங்கன்னா ஆப் டாட் ஜேஎஸ்ல பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஜேக்ஸ் கோடு எழுதியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த ஜேக்ஸ் கோடு ரெண்டர் பண்றேன் ரியாக் டோம் டாட் ரெண்டர் ரெண்டர் பண்றேன் சரி இப்ப நான் வந்து இதை ரன் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு என்ன எரர் வரும் அப்படின்னா சரி இதை எப்படி ரன் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபைலையே ரன் பண்ணலாம் ரைட் கிளிக் ஓகேங்களா ஓப்பன் வித் லைஃப் சர்வர்ஸ் இது ஜஸ்ட் அண்டர்
ஓகேங்களா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு இப்ப நான் மேல இருக்க ஜேஎஸ் கோடு வந்து அன்கமெண்ட் பண்ணிட்டு இப்ப நான் ரன் பண்றேன் அப்படின்னா இப்ப பாருங்களேன் எனக்கு வந்து திஸ் இஸ் த ஜேக்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்டா ஜேஎஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க எழுதுற எல்லா ஜேஎக்ஸ் கோடும் பிகைன் த சீன் ஓகேங்களா ஜாவா ஸ்கிரிப்டா கன்வெர்ட் பண்ற வேலையே இந்த பபுள் செய்யுது ஸோ நீங்க பண்ண நீங்க வந்து உங்க ப்ராஜெக்ட் ரன் பண்ணும் போது இந்த பபுள் வந்து உங்க ஜேஎக்ஸ் கோட கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் பபுள்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய ஜேக்ஸ் கோட கன்வெர்ட் பண்ணி இதுதான் ஜேக்ஸ் கோடு எழுதுறோம் அப்போ இந்த ஜேக்ஸ் கோடை வந்து நான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் இப்போ கால் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுறேன்னா யூசர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணுறேன் பாஸ் பண்ணதுக்கு அந்த யூசருடைய ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இருக்குது ஸோ இது இந்த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது இந்த யூசர் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேம் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து ஜேக்ஸ் கோடுனா நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ஒரு ஒரு ரியாக்ட் காம்பனண்ட்டில் எழுத மாட்டீங்க ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து சம்டைம் வந்து பியூர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடும் நீங்கள் அவுட் சைடில் எழுதியிருப்பீங்க அதை நீங்கள் எங்கே வேணுமோ கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ரியாக்ட் ஜேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி பா போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நிறைய டாக்குமெண்டேஷனை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐடியாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை கால் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து ஒரு சைல்டு கால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலாம் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இதை நீங்கள் கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அது இல்லாமல் நம்ம வரப்போகிற வீடியோவில் இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம ரியாக்ட் ஜேஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ரியாக்ட் ஜேஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்கான இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக வந்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வந்து டீச் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம தமிழ் வருஷனில் கொடுக்கும் போது என்ன ஒரு சேலஞ்சஸ்னால் அந்த டேர்ம் நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் கொடுக்கக்கூடாது முக்கியமாக நான் ஏன் இங்கே வந்து ரியாக்ட் டாக்குமெண்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நாளைக்கு நீங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணும் போது நீங்கள் இந்த டாக்குமெண்டேஷன்லாம் ஸ்லைட்டாக பார்த்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் அந்த டேர்ம் நாலேஜ்லாம் ஈஸியாக உங்களுக்கு